Are you happy this Sabbath day? Yes, yes me too. <laughs> really? Uh, may I call on the group? Group one. What is the name of group one? Ryan. Ryan. Group two. Together. Together. Group three. Infrared. 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 Group four. Router. Router. And group five. Joe. Group six. Yeah. Group seven. No. Group eight. Collage. Everybody connected. One accord in Christ. One accord in Christ. Connected. Okay. Thank you very much for the response. And I welcome you all for our in our divine worship service this this morning and before before the next participant um, I would like to read from the passage from Psalms 133 verse 1 behold how good and ple how pleasant it is for brethren to dwell together in unity do you agree yes, yes because our theme is one accord um, connected one accord in Christ and there is unity if there is unity we should be one accord in Christ we we should work together pray together for good and that's all and good morning and happy Sabbath Good morning everyone, um, the song that I'm going to play is entitled, What a Friend We Have in Jesus, and the song tells us that uh, Jesus is our best friend who can help us connected to uh, many kinds of people, different kinds of people, and uh, make a product that will uh, make us fruitful, so may God bless us as we listen to the song.
if you have a Bible with you or electronic gadgets in a Bible, please open it in book of Psalms, verse 105, chapter 1 to 5. And the electronics, please. It. it says, Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalms unto him. Talk ye, O, of all his wondrous works. Glory ye in his holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember his marvelous works that he hath done, his wondrous wonders and the judgment of his mouth. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Let's kneel. Sabbath, Lord. Let's pray. Papagpala at nakabagi namin Diyos, pinupuri siya sa mba namin ang inyong na pangalan. Napakabuti po ninyo dahil kami po ay patuloy niyo ginagabayan kung saan naman kami naroroon. Napakabuti po ninyo dahil uh, patuloy niyo pinupunan lahat ng aming pangangailangan. Salamat Panginoon dahil sa umagang ito, taglay, talay, taglay pa rin namin ang buhay at kalakasan na nanggagaling sa inyo. Nawa sa aming uh, patuloy na pag, pagsamba ay uh, makakonek kami sa mga gusto nyong mangyari para sa amin sa pamamagitan ng retreat na ito upang ito ay magkaroon ng bunga sa aming uh, mga pananampalataya patuloy kami maglingkod, nagtatapat sa inyo Salamat Panginoon at basbasan nyo kami sa buong maghapon sa pangalan ni Jesus Amen. For our Sabbath expression of praise For our Sabbath expression of praise, we will be singing All Hail the Power of Jesus' Name.
It's about everyone for our scripture reading. If you have your Bible, kindly open it in the book of John. Book 15, verse 4. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. May God bless us all. Shall we all kneel for the word of prayer? Let's pray. Our Father, we shall in heaven, the owner and provider of our lives. Lord, we bring back the glory and honor in your name because you are worthy to receive it. Lord, this day we greet you a happy, happy Sabbath. Thank you for this morning that you've given us today. Embrace us with the cloth of your righteousness. Enlighten us in your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shall we sit? Baby. 
Good morning and happy Sabbath, Good everyone. Morning. So it's my pleasure to introduce to you our speaker for our divine worship. He is an IT by profession and an elder in church in CAA Las Piñas. And he is also in the stewardship department. He is the husband of our very own Mom Michelle Collado. And with us is their daughter, Samuel. So, I'm glad to introduce to you our speaker for this morning, Sir Samuel Estrada Collado. Salamat. Nagi English siya kasi mayroong foreigner? Yes, sir. Ilan? Dalawa. Dalawa. Sige, mas marami naman yung Pinoy. Pero mapipilita rin mag-English siguro para ma-convey sa kanila yung message. Can I see the hands of the foreigners? <laughs> yung mga taga-Bisaya at saka Ilocano na hindi yung foreign. Kasama sa local. Uh, good morning, friends. Uh, Nakaka-connect na ba kayo since yesterday sa ating Panginoon? Uh, ano ba itsura ng mga taong nakakonek na? Okay. So, ngayong umaga ay uh, ako ay may uh, like 45 minutes to unpack whatever it is in John 15. It will say about uh, something connection with the vine. Uh, so mga kapatid, mga kabataan, siguro mas matanda pa naman ako sa inyo. Kaya hindi ko na lang kayo tawagin mga kapatid unless natumingin ako sa teacher. <laughs> So, ibig sabihin, sila lang kausap ko pagkapatid. At ako po ay sabi nga nung uh, nag-introduce, napakaganda, napakaganda nung kanyang script. Dahil nakasulat talaga yung, nakatalaga yung una, ano ba yung una? It is my pleasure. Nakita ko nakasulat talaga. So, ready ready talaga siya. <laughs> Sorry ha. <laughs> Pinatuwa lang ako kasi talagang parang ayaw mo mawala sa script mo. Kaya sinulat mo lahat. Which is a good thing. Yan. So anyway, ngayong umaga ay uh, dapat maramdaman natin yung nature, no? Dapat nga, nakaganyan din pala akong suot. Pero okay na din. Um, Mag-uusap tayo tungkol sa vine and branches, sa husbandman, at kung anong kinalaman na ito sa ating connection sa ating Panginoon. And I hope that uh, ma- um, maliwanagan kayo as kabataan kung anong impact na ito sa inyo bilang nag-aaral at bilang magiging future na mga magulang, future na magiging teacher. Although yung iba, like sa office, meron ako doon kasama na nurse naman siya, by profession, pero ngayon nag-IT. So, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo in the future, tama? But then, your goal is to uh, target whatever yung course nyo ngayon. So, ngayong umaga, sana kasi ang gamit ko, kung wireless to kasi, mahilig ako maglakad and makimingle sa mga audience. So, kung hindi, wireless yan, sir? Hindi. Ah, megaphone yan. Galing. Salamat, sir, ah. Um, so, John 15, since may, may mga Bible kayong dala, dahil wala tayong PowerPoint, I hope na magiging kasama ko kayo sa pagbubukas ng uh, ating uh, Biblia. John 15, verses 1 to 7 lang. So, yung mga ibang may cellphone. Um, Salamat sa mga nagdala ng Bible. And you brought your Holy Bible. Salamat sa mga nagdala ng cellphone na may Bible. Although hindi yan Holy cellphone. Ang Bible lang ang Holy. Pero salamat pa rin dahil meron kayong Bible sa inyong mga phones. Okay. So ang team ngayon is connected. One according Christ. Uh, maganda to mga kapatid dahil uh, mga youth, mga kabataan dahil... Uh, magagamit natin sa ating everyday life. And I would like to read on our key text, John 15 verse 4, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Okay. So, ngayong umaga, ay may mga tatawagin akong students, siguro, na mag-join sa akin mamaya, dahil I will... Uh, give some demonstration kung ano yung pinag-uusapan natin. So, pag tinawag ko naman siguro, hindi mahihiya, no? Lalapit sa unahan naman. Sige. Yung mahihiya, anong sasabihin natin pag nahihiya? 
Pangit, pangit. Sigawan nyo pag nahiya, ah. Pag, pag tinawag ka, tapos hindi lumapit, sabihan nyo, pangit. Siguro lalapit na yon. Okay, itry natin mamaya. So ngayon, ang inyong uh, team is connected. Thank you for my uh, translator here in front, Sir Jerry Camaronag. You're making my life easier. Thank you so much. <laughs> And uh, later you'll make my life abundant for the lunch, okay? Uh, right now, you just do your work in translating. And uh, please uh, be connected with the topic, okay? <laughs> Uh, don't bring us the children. Okay. So, uh, one, connected, one accord in Christ. So, ang tanong nga kanina, ano ba ang image, ano bang itsura ng tao na connected sa Panginoon? At uh, hanggang kailan tayo magiging connected sa ating Panginoon? And, uh, pag na tayo na-disconnect, how can we reconnect? Yun ang mahalaga, di ba? So, kung tatanungin nyo yung sarili ninyo, kung ako'y connected ngayon sa Panginoon, at na-disconnect ako, ano yung, ano yung paraan para ako'y makaka-reconnect agad? Kasi kung isipin ninyo, kung ang tao pala ay connected sa Panginoon, eh bakit pa tayo nagkakasala? Ibig sabihin, there are times that we are disconnected. But the great thing is how to reconnect. Okay, so mamaya pag-uusapan natin. So, dito lang tayo mananatili sa si John 15 verses 1 to 7. And I would like to read in verse 1. Let us set the foundation kung ano ba to. I am the true vine. Yung sinasabing I am the true vine, this is who? Jesus. Jesus Christ. And my father is the husband man. So God the father. Um, sa verse 2, every branch in me. Sino yung branch? Sino yung branch? Tayo. Tama. In me that beareth not fruit, he take it away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. So, medyo sa second verse pa lang, binigyan niya ng judgment yung mga hindi nagbubunga. Okay. So, I have here a note para may guide ako. Kaso sulat to ni Ma'am Michelle. Kaya pagpasensya nyo na kung patuloy kong binabasa. Kasi maganda ang sulat niya. Computerize eh. Oh, di ba? <laughs> Sinulat mo kanina sa sakyan. Okay, so connected. Yang sabi dito ay every branch. Uh, so anyway, may puno naman dito, pero malalaki yung hindi ito vine eh. Ang vine is, alam nyo yung grapes, di ba? Oh, kung hindi pa kayo nakakita ng grapes, i-google nyo na lang. <laughs> Lahat naman nag-google lang ngayon. So, dun yan, ang Israel kasi, sa panahong ito, ang Israel iniisip nila na sila ay kumbaga wala nang magagawa ang Diyos sa Israel kung hindi basbasan niya sila, tanggapin at kung ano man na kanilang nagawang pagkakamali uh, they are still entitled to heaven. So ganon. Kayo ba? Bakit kayo nag-adventist? Para maging entitled sa heaven? Is being an adventist an entitlement of being in heaven? O, oh, eh, bakit nandito pa kayo ngayon? Kasama niyo ako. Kung ano, ako rin wala. So, ibig sabihin, being an Adventist is not an entitlement to be in heaven. Pero, ibig sabihin, yung turo dito, yung doctrines, yun ang pinakamalapit na malapit sa turo ng Biblia. Kaya tayo nandito dito. Kaya yun ang pinangahawakan natin. So, ang Israel noon, iniisip nila na kahit magkamali sila, kahit anong gawin nila, by the... By the inheritance na nakuha nila sa kanilang mga ninuno, they are saved. Kaya ang Panginoon, nagsabi siya na kapag ikaw ay isang uh, branch na hindi na munga, ikaw ay possible na maging masunog, sunugin, or i-cut off, putulin. Okay. So, yan. Ang ibig sabihin. And uh, John 15 verse 3, it says, Now we are clean through the word which I have spoken unto you. Kaya tayo na clean dahil nalinis na tayo. Ang sabi doon, may uh, purging and pruneth na ginagawa. So, ano ang itsura ng isang taong connected sa Panginoon? Tatawag tayo ng estudyante. Uh, itong may hawak ng plug sa unahan. Anong pangalan niya? Peter. Sige. Can I invite you? 
Hindi siya pangit, tumayo eh. Ano siya itong kapatid? Peter din. Yung hindi nga lang Peter. Okay. Sa tingin nyo, pag tinignan nyo silang dalawa, sino yung mukhang connected sa Panginoon? What? Thou shall not judge. Observation lang naman. Observation lang. Pero, paano mo makikita ang taong isang connected sa Panginoon? Okay. Sige, gagawa tayo ngayon ng senaryo, ha? Kunyari, ikaw nandiyo dyan. Tapos, mayabang ka. Mayabang ka lang, kunyari. Huwag mo naman seryosohin. <laughs> ikaw din, ay medyo mayabang ka lang. Medyo lang. Hindi talaga. Ngayon, niyabangan mo siya. Sabi, may cellphone ka ba? Kunyari, may cellphone ka. Ito, kunin mo itong cellphone. Kunyari, yan. Sige mo. Uh, ganda talaga ng cellphone ko. Parang gano'n, nagyayabang ka, kunyari. Sige. Ganda talaga ng cellphone ko. Apple, oh. Tiyan mo. Masarap yung sa akin. Apple, gulay. Apple, gulay. Teka lang, wala ka pang script, eh. Siya lang mo na. Maghintay ka. Mabilis ko, ha? Ito lang mo na. Magyayabang ka lang mo na, eh. Kamaya ka na may script ka rin. Yung case ng cellphone ko, Plural. Nakita mo ba? No, plural. Tapos, pag nag-selfie tayo, kita pa titigyawat mo. So, kunyari, nag-ayabang siya. Okay. Ikaw naman. Yan. Kunyari, ikaw bilang tao, kasi ang ugali ng tao, ang nature ng tao, pag medyo nayabangan siya, nag-ayabang din. Lalo na, kunyari, nasa Starbucks kayo. Yung mga iba, nag-drinks din. Siyempre, bibili ka rin ng drinks. Kahit alikan siya na yung gamit mong pera. Bibili ka rin. Para kanyari, ano, nandito ka sa Starbucks, itingin-tingin ka lang. Eh, niyabangan ka ng cellphone. Anong gagawin mo? Bibili din ng cellphone. Sag sagutin mo siya, sagutin. Dito ka. iPhone, cellphone mo? Mas maganda yung cellphone ng kaibigan ko. Ha? Yung sa akin? Hindi, bibili kasi ako ng bago. Bibili ako sa kanya. Yung bagong labas. Ay ka na, baka saan pa makapunta yan eh. Kunyari, naibangan ka yan. Ang tendency ng tao, parang mag-iayabang din siya. Sabi, parang, pag bumuli ako, mas maganda pa dyan. Okay. Kunyari, ngayon, ngayon, kunyari, ngayon, hindi sila connected sa Panginoon. Nag-iabang siya. Andiyan dyan ka, ang tendency ng tao mag-iabang. Isipin mo, kunyari, ako yung, kunyari, ako yung, ako yung Panginoon. <laughs> ah, hirap na ron. Kunyari, nasa tabi mo. Iniisip ko nasa tabi mo yung Panginoon. Tapos nagyabang siya. Anong gagawin? Wala po. Ano lang po. Ano na, mas masang ka. Nasa na pagyayabang mo? Ha? O, oh, bakit? Bakit hindi ka makapagyabang? Hindi pa ako mayabang. Yeah. Eh, kunyari, wala yung Panginoon sa tabi mo. Hindi po, hindi po. Ayan. Ayan. Okay na yan, sige. Pero ang tendency ng tao, may tendency rin siya na maging boastful, magyabang. Isipin niya sa sarili niya, mas maganda pa ang mabibili ko dyan. Pag hindi siya connected. Pero pag nalalaman niya, nasa tabi niya yung Panginoon, na, naihinto siya eh. Diba? Naihinto siya na magyabang din. Dahil bakit? Mahiya ka naman, nasa tabi mo yung Panginoon. Uy. Tama ba? Opo. Okay, thank you. Baka madala mo pa yun. <laughs> Sample lang. Yeah. Kamaya meron pa. So nakikita niyo yung tao na connected sa Panginoon? Yung tao na connected sa Panginoon, minsan parang gusto niyang magsungit, magyabang, magtaray. Pero pag naisip niya, connected siya sa Panginoon, kasama niya Panginoon, katabi niya, medyo na, nagdadalawang isip, naihimasmasan. Make sense? Kung walang sense yan, dito tayo sa next sense. Okay. Sige, basahin natin yung verse 4. Pag umahaba na ako, pakisenyas na lang po ha. Kasi yung araw, malayo pa mamaya dun. Masabi sa verse 4, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. 
no more can ye except ye abide in me. So, kung makikita nyo dyan sa verse 4, ilan ang salitang abide? 3. Sa verse 4, tatlo ang salitang abide. Right? So, anong role ng tao? Ang role ng tao mag-abide. Tama? Sige. Example tayo ng, uh, ng kung paano mag-abide. Ah, uh, Jake. Tayo ka nga, Jake. Oh, hindi rin yung pangit. Diyan ka lang, diyan ka lang. Yan. Opo. Sige, tulak mo yung puno. Tulak mo. Pag hindi gumalaw yung mga dahon. Eh, hey, yung malaki. Huwag yung maliit. Yan, malaki. Tulak mo. Tulak mo. Lakas. Sige. Siya na ba ang best mo? Para ka namang nandigaw ka na ba? Ganyan na ba agad yung best? Sige, tulak mo pa. O, hanap ka ng kasama. Malaki-laki. Hanap ka, hanap ka. Ang isa pa, malaki. Oh, you want to volunteer? I can see your hand. Come on. Please volunteer. Come on, please volunteer. Yeah, push the branch. Push the branch. Pag hindi nyo pa kaya, samahan kayo ni Jerlan, ha? May sinasabi? Gusto nyo try? Mamaya siya naman. Okay, go. Itulak nyo, ha? Baka hindi gumalaw yung daon. One, two. Oh, push. Push. Okay, last chance, last chance, last chance. One. One, two, three, push. Okay. Ano nangyari? Gumalaw ba yung puno? Ha? Huh? Hindi, no? Yan. Jake, uh, invite kita dito sa harap. Anong instruction? Tulang yung puno. Bakit may tutulak? Sabi mo. <laughs> Tama ka. Ka. Sabi mo, tutulak. Eh. Yan. So, pag tinulak mo yung puno, tapos hindi gumalaw yung dahon, naging successful mo. Hindi po. Bakit? Ay, successful ka. Dahil? Sinunod kita. Na? Itulak po yung puno. Pero hindi gumalaw yung dahon. Pero sinunod din lang ko lang po yung sinabi mo. Matigas ulo mo, ganun. Sinapagit <laughs> Salamat. <laughs> Tama siya. Ang role ng tao is mag-abide. Ang role niya lang is to push, hindi naman paggalawin yung dahon. Kaya ang ginawa niya is tama. Push lang. Nasabi ng Panginoon sa atin, pray ka lang. Ang kailangan mo mag-abide. Hindi mo kailangan gumawa ng paraan. Ako magpapagalaw ng dahon. Ako nga po ninyo. So sa atin, kayo bilang mga student, sometimes, Nahihirapan kayo. Often times, nahihirapan kayo. Frequently, nahihirapan kayo. Tama. Pero, sa Biblia, ang tinuturo is to abide. Manatili sa Panginoon. Manatili. Ibig sabihin, may mga bagay na ang Panginoon ang gagawa na hindi natin kayang gawin. Na hindi nyo kayang gawin. Kunyari, sa isang family, kasi minsan, pag ako yung nagka-counseling, ang sinasabi ko dun sa ibang tao, May mga bagay na hindi mo kaya i-control. Like yung kapitbahay mo, kung nagtatapon sa inyo ng basura, minsan hindi mo kaya i-control. Anong kaya mong gawin? Sabihan. Ano pang kaya mong gawin? Maging pasensyoso. Yan ang mga kaya mong gawin. Pero yung ibang yung pag-iisip nila, hindi mo makakontrol. Ang role natin, ang tinuturo ng John, is to abide. Manatili sa Panginoon. Yun ang role natin. Hindi sinabi ng Panginoon na uh, Ikaw mismo sa sarili mo, magbunga ka. Pag ikaw ay wala sa Panginoon, pag ikaw ay naputol ang connection mo sa Panginoon, huwag ka na umasa na may bunga ka pa na tatanggapin. Diba? Ang isang tao rin na pinagsusumagkapan na siya ay maging mabait. Alam niyo may tao na normal na siya ay mabait. No? Mamaya sa lunch, makikita mo yun. Kung sino yung mauna doon, mabait talaga yun. Hoy, magpapahulihan sila mamaya. Sige, mahuna na kami. May tao na natural mabait. Pero hindi lahat ng tao natural mabait ay nasa Panginoon yung kabaitan. Maaring lumaki siya sa tahanan mabait, pero wala siyang 
hindi na ituro na yung kabaitan ay dapat galing sa Panginoon. We cannot do, we cannot make things na will come out of us na maganda kung wala ang Panginoon. Ibig sabihin, kung nagiging anong klasing tao ka na walang nangyayari sa iyong maganda, ibig sabihin ay kulang ka ng connection sa Panginoon. O kunyari, sinabi ng tao, hindi mabait yan. Pero hindi mo kilala ang Panginoon, kulang yun. Yun yung tinatawag na yung alam yung, yung mga buto na hinagis sa daanan, sa good soil, sa bato-bato. Yun yung mga kabaitan na hindi naglalast. Pero ang kabaitan na galing sa Panginoon, yan yung naglalast. Dahil panag-isipan nila na galing yan sa Panginoon. Yan. Kunyari, may tatawagin ako sa inyo ngayon. Tapos babae, papupuntahin ko sa harap. Kunyari, si Ajelay. Pero hindi ko na pupuntahin. Tapos, sasabunutan ko siya. Ano magiging reaction mo? Yan. Kasi kilala ko siya. Sasabihin niya, Sir naman eh. Eh kunyari, tatawag ko kung hindi ko kilala. Kunyari, ito, ito si ma'am, yung naka... naka... naka-white. Naka naka oh, hindi, kunyari lang, tatawagin kita. Tapos hindi tayo magkailala. Sinabunutan kita. Ano sabihin mo? Ano na na? <laughs> diba? Para kang yun sa ano, yun sa kung fu hustle, yung may lion's floor. Rawr! Ganon. Kasi hindi ko siya kilala. Ibig sabihin, wala kaming connection. Ngayon, ang tao, kapag may connection, kahit saktan mo konti, hindi kayo mag, para ganon mag-away agad. Parang sa Panginoon. Minsan, nasasaktan tayo, nadidisiplina tayo, pero it will make us uh, more stronger. At hindi yung para nasaktan ka ng Panginoon, ang sabi nga dun sa movie na Uh, na napanood namin uh, may sakit kasi yung anak niya so yung anak niya parang wala nang chance gumaling ang sabi niya dun sa pastor na kinakusap niya parang gano'n, nasa ng Panginoon? nung nagkasakit yung anak ko naubos na lahat ng kabuhayan namin so nasa yung Panginoon? parang ang bad niya naman ang sabi niya gano'n nung pastor hindi porkit may anak, yung anak mo ay may sakit bad ang Panginoon no? Ganon din tayo. Hindi porkit nagkakaharap tayo ng challenges, bad ang Panginoon. Ang Panginoon will remain the same. He is the same yesterday, today, and forever. Mahabagin siya. Minsan tayo ang tumidisconnect sa Kanya. Tayo yung hindi maintindihan. Pag sinabi natin, hindi ko maintindihan ang Panginoon. Bakit ganito nangyari sa akin? Baka baliktad. Baka sabihin ng Panginoon, hindi nga kita maintindihan eh. Bakit ka lumalayo? Ganyan na pala nangyayari sa iyo. Nakuha niyo po? Yan. Yung mga inaantok, alam niyo may tip ako sa inyo. Alam niyo po, pag nagdadrive ako ng sasakyan, ang biyahe ko everyday is Tagig, BGC to AUP. Back and forth, that is 98 kilometers everyday. Minsan, hindi na ako umuwi sa AUP doon na sa may paranyake doon sa parents ni Mrs. Dahil sobrang layo, nakakapagod. Alam nyo ginagawa ko pag naantok na nagdadrive? Ganito ha, giyahin nyo to ngayon, yung mga inaantok, ganito ginagawa ko nagdadrive. Literal to ha. Yan, pag inaantok ako sa kalsada, ganyan talaga ginagawa ko. Yan, pag inaantok, subukan nyo yan yung sa mga nagdadrive, kahit sa motor. Ganyan. Tingnan nyo, in 3 minutes na nakaganyan kayo, kahit 2 minutes, makawala yung antok ninyo. Subukan nyo ha. Effective yan, ginawa ko na yan. Pero yung mga natural na nakaganyan, okay lang din yan. <laughs> Pero sana naman, bag hanggang mamaya, kasi baka iba ng isipin ko, baka hinihypnotize nyo na ako. So, wag masyado, ha? So, tip lang yan sa mga inaantok. Now, nasan tayo? What is our role? Our role natin is to abide. Ano ang role ng Panginoon? Sige, basa pa tayo sa John 15. John 15, verse 5. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, And I in Him, the same bring it forth much fruit, for without me you can do nothing. Ang role natin ay mag-abide sa Panginoon. Ang role ng Panginoon, kapag nanilitili tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng fruit. Naniniwala ba kayo doon? Ano ang itsura ng tao? Kanina, ano ang itsura ng taong connected? Ngayon, ano ang itsura ng taong may fruit? Yun. tawag tayo ng student. Yung hindi nakatingin sa akin. Hoy, nagtinginan lang. <laughs> ano itsura ng may fruit? Yan. Kaya kapatid. 
Ano pangalan niya? Ha? Yan. Ikaw ba may fruit? May fruit of the spirit? Yan. Ikaw ay uh, dati ng Adventist or converted? Um, Kakabatay silang last year. Last year? Saan? Dito sa, sa UP. Okay. So, Catholic ka dati. Oh, ang ganda nga ng AUP, oh. Dito sa AUP. Dito na pa ng AUP ngayon. Asa ng PIC, eh? Ah, dito, sa Lia. Gagawin pa lang ngayon. Ah, gagawin pa lang. Thank you. Ang name mo ay? June Mark. June Mark. Okay. June Mark. Fox. Ang palaya mo. Okay. Sige, ano bang itsura ng taong may fruit? Okay. Hanap ka ng, hanap ka ng, kakilala mo kaibigan mo. Turo mo, tas apuntay na. Sino mo mga kaibigan ko dyan? Sino na dito? Isa lang, wag lahat. Si Peter. Si Peter. Si Peter. Si Peter. Peter, kaibigan ko pala niya. Yeah. Ito, may fruit. Ikaw ay born Adventist in Adventist family? Hindi po. Converted ka din. Until now. Okay. So, kamusta naman yung mga Adventist friend mo? Mukhang gusto mo bang manatili sa kanilang mga kaligid? Okay. Opo. Okay. Ba't hindi ka pang magbabinyag? May tubig naman. Kaso wala natang pastor. Joke lang. Swerte mo walang pastor. Kung hindi, lulubog ka na namin. Naistabihan ka na ba? Hindi ba. Ah, hindi ba? Okay. So, ano ang itsura kanina ng taong connected? Ibig sabihin na napipigilan sila gumawa ng masama dahil sila ay connected sa Panginoon. Ano ang itsura ng taong may fruit? Yan. Sige, magharap kayo. Yan. Magtitigan kayo. Oh, may, may connection ba? <laughs> may nangyari connection? Okay. Ah, sabihan mo siya, mayabang. Yabang mo. Ano kong tanong? Bakit mo kong tanongin? Malaki ka na, alam mo na sasabihin mo. Ulit, sabihin mo, yabang. Yabang mo. Yabang ka din. Babaero ko eh. Huwag ka magtapat. Hindi pa nga yung panahon. Para ka siya magtapat. Huwag ka agad magtatapat. Hindi ka pa naman nahuli. Ulit. Nangungupit ka, no? Hindi. Sabihan mo rin siya. Nangungupit ka, no? Ba't parang tuwang-tuwa ka? Ano nang nangungupit? Ayan. Okay. So, ibig sabihin, ang tao na walang fruit, kung ano yung ginawa ng iba, gagantihan niya rin ng ganun. Ha? Kung, kung may gumawa sa'yo ng masama, ang tendency ng tao, bilang walang bunga, gagantihan niya rin. Kunyari, sa pag-detext. Hindi ka tinext. Sabi, sabi mo, naghihintay na ako dito, hindi ba ako tinext? Next time, pag siya naman naghihintay, hindi rin kita i-detext. Alam mo yon simpleng bagay, ginantihan mo agad. Nasaan na yung bunga? Diba? Thank you. Okay. Ay. <laughs> Ibig sabihin, ang sabi sa Biblia, pag ginantihan mo ng the same manner, ang isang tao, ganun ka din. Make sense, no? So, ibig sabihin, kapag ganun, may isang tao na sinimangutan ka, sinimangutan mo rin, mukhang wala tayong fruit, ha? Ah. Isang tao, sinigawan ka ng masama, sinigawan mo rin, parang inisip mo, bakit siya lang kaya na marunong magtaray? Parang hindi na ako magtaray. Di ba? So, nasa ng fruit? Kung pareho kayo. Sabi nga nung, sabi nung mga ibang tao, gusto ka sana magsimba? Kasi nakikita ko yung kapitbahay namin, nagsisimba sila eh. O bakit hindi ka magsimba? Eh kasi kanina, sila yung nakagising sa amin, nangagaaga, nagsisigawan na. Ibig sabihin, magsisimba, nagsisigawan. Tapos, alam niyo yun, pareho lang. So, paano pa kayo makaka-influence? Paano tayo makakita na may fruit? Kung in the same manner, ganun din tayo sa iba. Kung mayabang yung iba, nagyayabang ka rin. Kung masungit yung iba, nagsusungit ka din. Kung yung iba gumaganti, gumaganti ka din. Kung yung iba, walang pakialam, hindi hindi ma- pasensyoso, hindi ka rin pasensyoso. Nasa ng fruit? Wala. Bakit walang fruit? Ano yung sinabi natin? Kasi, hindi ka connected sa vine. Hindi tayo pwede maging fruitful na tayo ay hindi connected sa vine. Mga kapatid, 
mga bata. Parang uh, parang ginagawa lang natin yung isang bagay na gusto nating gawin na maging mabuti tayo pero hindi tayo connected sa Panginoon. Ang tawag doon, walang nutrients. At ang isang halaman na walang nutrients, pag dumating ang araw, o kaya ang bagyo, ano nangyayari? Wala, hindi yan tatagal. Pag kinumpere ka sa ibang mga halaman, ikaw yung halaman na naninilaw. May nagtatrabaho ba sa inyo sa farm? Or have worked in farm? Nakita nyo yung itsura ng mga halaman na malusog at hindi? Yun. Yung hindi malusog, possible na peste yun. Tapos, hindi naging nutritious yung kanyang mga sanga. So, yun na nangyari. So, itong pagiging fruitful natin, it takes humbleness and submission. Okay? Ibig sabihin ng humbleness, na iniisip natin, wala tayong magagawa sa ating sarili. And uh, submission sa gusto ng Panginoon. So, sa verse 6, ang sabi dito, last two verses, If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Alam nyo ba ibig sabihin ng verse 6? Ibig sabihin ng verse 6, kapag ang tao ay walang fruit, natatanggal ang kanyang entitlement sa langit. Ulitin ko ha, baka hindi niya narinig, ito'y mahalaga. Ang tao na walang fruit, natatanggal ang kanyang entitlement sa heaven. Yan. Yan ang verse 6. Bakit? Anong ginawa sa kanya? Cast into the fire. Sa pamilya, uh, sino dito yung uh, paggising pa lang sa bahay yung pagdating sa bahay ninyo? Paggising nyo sa bahay, nagwawalis na kayo ng bahay. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, anim lang. Paggising sa bahay, uh, nagliligpit. Paggising sa bahay, nagluluto. O yung mga walang bahay, ano ginagawa nyo? Nakikibahay. Kahit makibahay ka, may gagawin ka pa rin. Yung mga nakikibahay, paggising ninyo, ano nang ginagawa? Kain. Yun. Alam niyo po kami, nung bata kami, like when I was in 8, 9, 10 years old, hindi kami, or 11, hindi kami makakakain kung wala kaming ginawa. Ganun ang training sa amin. So paggising namin, either magwalis kami, or magbunot ng sahig, or magsibak ng kahoy bago makakain. Naranasan nyo na ba yan? Ganun ang training. Ibig sabihin, pag hindi ka nakagawa ng gawaing bahay, makakakain ka pa rin, tama? Yan. Bakit? Kasi ikaw ay anak ka pa rin ng nanay at tatay mo. Entitled ka pa rin na anak nila. Kaya ganun. Pero ang sabi dito sa verse 6, ang tao na hindi nagbubunga, ulitin ko sa pangatlong pagkakataon, ang tao na hindi nagbubunga, nawawala ang entitlement sa langit. Bakit? Mandatory ba yung fruit? Ha? Oh, sarap ng pulbo. And, ano ba? Uh, mandatory ba yung fruit? Sino magsasabing yes, mandatory yung fruit? Sino yung nagsabing hindi mandatory? Sino yung hindi nakarinig? Mga pangit. <laughs> Ulitin ko tanong, mandatory ba ang fruit? Dito sa pinag-aaralan natin, the fruit is mandatory. Anong gagawin mo sa langit kung hindi ka naman nagbago sa lupa? Tama ba? Oh, yan. Ah, tawag tayo ng isang babae. Sino yung doon naman banda sa likod? Uh, babae mahaba ang buhok. Bro, yung kapatid mo. Ay, kapatid. Yung katabi mo. Ayan, ayan, ayan. Ano pangalan? Ella. Ella. Sabihin niyo pag-time ko na, kasi baka napapasarap. Alam nyo, ginagawa kong with full demonstration yung pinag-uusapan natin. Dahil ang kabataan ngayon, kailangan nakikita nila kung ano yung sabihin. Diba? Your name is? Sabi ka dito ng konti. Yan. Ella. Ilan taong ka na? 20. 20? Anong kaso? 20. Sige. 
Kunyari ay, pwede nga tanggalin itong buhok mo. Ay, buhok mo. Ponytail mo. Yan. Uh, pasintabi lang sa misis ko, ha? Magkakaroon lang kami ng konting demonstration. Uh, kung ano yung pinagsasabi natin sa John 4, 10, 15. Kunyari ay, kunyari kami mag-sweetheart, no? Kunyari lang. Sweetheart. May boyfriend ka ba dito? Wala. Kasi naman. Oo, oh, bakit nagre-react? Denial ka ba? Sige, kunyari kami mag-sweetheart. Tapos, ang sweet-sweet namin. Tapos, ah, uh, galing kami sa park, naglaklad kami sa beach, tapos nag nagpakain kami ng mga isda, ganun, tapos ang sweet natin, nagsibuan tayo ng ice cream, ganun, tapos ganyan ako ng ice cream sa'yo, tapos sinubuan mo rin ng ice cream, ang sweet natin, tapos nung magsisundown na, magkatabi na, magkatabi na tayo sa kubo, tapos ginaganyong-ganyong yung buhok mo. Tapos ang sabi ko sa, ano pangalan mo ulit? <laughs> ang sweet natin, hindi kita kanyan. Easy to get ka naman. <laughs> Ibig sabihin, sabi ko, alam mo, Ella. Sagot ka naman. Ano yun? <laughs> Dito ka nga, hindi lang. Kakagatin eh. Demonstration lang to. Sabi mo, alam mo, Ella, ang ganda ng sunset, no? Alam mo, ngayong araw na to, ako na yung pinakamaligayang lalaki sa balaka. Ayun. Ano sabihin mo? Okay. <laughs> Millennial ka talaga. Sige, makapu ka na. Ang sweet, no? Tapos, ganun yung minsan yung mga magsisweetheart, no? Parang, na, natapos na yung kadalang buong araw, tapos yung sabihin nila sa sweetheart nila, ako na talagang pinakamasayang tao sa balat ng lugi. Tapos, after a month, nag-away kayo, no? Tapos sabihin mo, ako na talaga yung pinakalugi! <laughs> Nung isang buwan lang, sabi mo, ikaw pinakamasayang, ngayon, ikaw na lugi. Ibig sabihin, yung sweetness na nararamdaman nyo ngayon, hindi ang permanent. Yung mga nararamdaman natin ngayon, pleasures in life, hindi ang permanent. Ang permanent, yung maging connected tayo sa Panginoon. Yan ang permanent. Magdadala sa atin ng kasiyahan doon sa langit na bayan. What we attain today, maging master alman kayo, doctorate, doctorate or PhD, whatever pa attainment nyo sa buhay, lahat yan mawawala pagdating ng ating Panginoon. Hindi naman tatanungin ng Panginoon na Hoy, may kotse ka ba? Hige, pasok. Ikaw, ano? May trabaho ka ba? Pasok. Ganon. Ganon ba? Sa langit? Tatanungin ng Panginoon, ah, dati kang mayabang. Ngayon, humble ka na. Sige, pasok. Nakikita nyo, may fruit. Kaya kayo mga kabataan, tayong lahat, dapat, meron tayong fruit. As I'm telling you, fruit is mandatory para hindi natin malus yung gift of eternal life. Verse 7, the last verse. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Uh, my words abide in you. Ano tayo yung mag-a-abide? My words. Kung, mag, kung tatawag ako dito ng isang student, tapos bibigyan niya ako ng tatlong memory verses na alam niya. Sino kaya yun? Pwede mong may volunteer? Tatlong memory verses na... Babangitin niya ngayon. Jerlan. Yan. Genesis 1-1. Yan. Yan. Kapit ka saan? Kamusta ka ngayon? Okay ka lang? Ha? Huh? Ito kisan mo? Yan. Yan. Okay ka lang? Okay. Okay. First verse. Thy word is a lament to my feet and the light unto my path. Psalms? Psalms 119 verse 105. Good. Next. Um, <laughs> <laughs> uh, whether you eat or drink, go to the glory of God. First Corinthians? First Corinthians 10.31. Uh, third. The third is... Wait. Um, <laughs> um, <laughs> you know, to win, ano, you mean it to win it. Eh. Sige lang. <laughs> Third. Mm. Go you there from teach all the nation that testing the name of the Father of the Son. Uh, Matthew 28 verse 19 and 20. 20. Very good. Thank you. Yan. Kita mo? Sa panahon ng mga <clears throat> pagsubok, dangers, or trials and temptations, yung salita ng Panginoon ang dapat nating lapitan. 
or dapat natin i-memorize and memorize. Ang sabi dyan, my words will abide in you. Alam nyo, Pangin ang role ng Holy Spirit, kasi ang role ng Holy Spirit, tayo ay bigyan ng palaguin, magkaroon tayo ng fruit by abiding in Jesus Christ. Ngayon, may mga pagkakataon na tayo ay kunyari nangihina. Papaalalahan tayo ng Banala Spirito ng mga words sa Bible na magpapalakas sa atin. Tama ba? Anong problem? Arlene, anong problema? Ang problema, kung hindi natin alam yung words sa Bible, anong ipapakalala sa atin ng Holy Spirit? Na hindi mo naman nabasa yun eh. Tama ba? Oo. Oh. Ibig sabihin, yung sketch sa akin kanina ni Sir Jerry, papunta dito. Kung hindi naman siya nagbigay ng sketch na aking nababasa, papunta dito, ano yung papaalala sa akin na ng Holy Spirit na way papunta dito, wala naman siyang binigay. In the same way, pag binigay siya at binasa ko, nung binasa ko, tapos on the road na ako, papaalala ng Holy Spirit, hindi, kakanan ka, kaliwa. Tama ba? Pero ibig sabihin, kung simulan sa Paul, hindi ko naman binasa yung kanyang tinext, anong maalala ko? Wala naman akong binasa. Ganon din yung Biblia. Anong nabasa mo na dito na ipapaalala sa'yo ng Holy Spirit? May nabasa ka na ba dito? Na nung sinabi sa 1 Peter 5.7, Cast all your cares upon the Lord for He cares for you. Nabasa mo ba yun? Nung ikaw ay may problema, hindi pa papaalala sa'yo ng Holy Spirit kasi hindi mo nabasa. Kung nabasa mo, ipapaalala yun sa'yo. Yan. O anong role ngayon ng Bible sa buhay natin? Being connected with God. Anong role ng Bible, mga student? Uh, display sa bahay. Guide. It should be a guide. Tama yun. Kasi kung hindi naman natin ito binabasa, mas mahaba pang time natin sa Facebook and other social media, wala naman ipapaalala sa atin ang Holy Spirit dahil hindi mo naman na basa. Ano yung papahalalan sa iyo? Yung mga post sa Facebook na nababasa ninyo. Hindi yun magpapatatag sa atin. If you abide, if we abide in the words of Jesus Christ, in the Bible, tsaka tayo magkakaroon ng constant connection sa Panginoon. Amen ba? Amen. So yung mga Bible ninyo, hindi nyo lang siya binubuksan tuwing retreat, hindi nyo lang siya binubuksan tuwing worship, binubuksan nyo rin siya tuwing kayo nagbabiyahe, Dati, nung ako'y pumipila sa van from from Mega Mall, two, two hours, two and a half hours, tapos meron akong binabasa sa sulat ng Mrs. White sa cellphone, halos nauubos ko na lahat dahil ang haba ng pila, going to AUP. So, make your time worth it para sa ating Panginoon. Dahil it will worth your life soon in heaven. Hindi yung nakita natin yung Bible, nagpapakita na ngayon yung Bible, hindi pa natin pinabahal, kumakaway na. ba? Diba? So, dapat nakabayad tayo sa salita ng Panginoon. Um, yun lang sa verse 7. We should know the words of Christ at alam yung yung salita ng Panginoon. So, dun sa team ninyo, connected, one accord in? Napag-usapan nyo na ba? Ano ibig sabihin ng one accord? Ano yung one accord? Kung may tatawagin natin yung pamangkin ni Pastor Andoy. Verse 8. Ito yung one accord. Verse 8. Marlon, isang ka na. Halika rito. Sumbong kita sa ninong ko. Ninong namin si Pastor Andoy. Yan. Pasahin mo dito yung verse 8. Tapos. Tapos. Tapos, magde-demonstration tayo kung ano ibig sabihin yan. May nakukuha naman kayo sa demonstration? Hindi lang joke? Okay. Ito na, verse 8. Herein is my Father glorified that ye may bear much fruit, so shall be my disciples. Yun, nandiyan dyan yung one accord. Hanapin mo dyan yung one accord. Verse 8 Dear Master And be my disciples Yun! Galing! Thank you, Pastor Dear Master And be my disciples Andiyan yung one accord sa verse 8 
Kasi ang purpose ng husbandman, yung nangangalaga ng mga ubas, ay magkaroon ng bunga. Pag hindi nagkaroon ng bunga, sino ang failure? Oo, oh, tama. Yung farmer, kasi hindi niya iningatan maigi. Pero tayo, sa ating buhay, pag hindi, anong ginagawa ng farmer pag hindi nagkakaroon ng fruit? Lagyan ng vitamins. Vitamins. Pag ayaw pa rin, pinuputol. Kahit na anong lagyan ng vitamins. Pinuputol, tapos sinusunog. So, ganun ang mangyayari sa atin. In the second coming. Pag wala talaga tayong fruit, gagawin tayong panggatong sa sa apoy. So, ngayon, one accord. Dahil ang, ang goal ng husband man o ng father, magkaroon ng fruit yung branches. Ngayon, ang branch naman, ang role niya, siya ang magbibigay ng sustansya, ay ang vine pala, siya ang magbibigay ng sustansya sa branches para ang branches magkaroon ng fruit. Okay. Teka lang, hanap tayo ng, ano, ng tawag ka ng kaibigan mo. Brother Milo. Milo, sino yun? Yan. Kambal kayo, oh, ano? May girlfriend ka na? Meron. Siya, meron din. Siya. Yung girlfriend mo, yung girlfriend niya. Siya. Hindi naman siya nalilito. Uh, Marlo. Okay, sige. Uh, one accord. Yan. Uy, ano yung tawag siya? At ito ba yung girlfriend mo? Kinikilig ka na, baka yung kwento ko kanina, kinikilig ka eh. Ah, uh, okay. One accord. Sige. O oh, dahil one accord kayo, kambal kayo. Pagsama kayo. Joke lang. Yan, one accord. Sabihin mo sa kanya, huwag may gusto kang iparating sa akin. Sabihin mo sa kanya, tapos siya magsasabi sa akin. Okay? Sige, game. Bulong mo lang. Lakas naman ang bulong eh. Doon ka kaya, sabay yung kanto. Doon. Yan. Sige. Ano ba to? <clears throat> May mic ba ito? Nasa ubo? Bulong lang, bulong. Hindi pwede ito taguan ng secret. Sigaw mo. Doon ka lang, sigaw mo. Dito, tingin ka sa akin. Yan. Sino sir? Sa'yo, dapat. First person. Ah, sabi mo, nahiya daw siya sa'yo, sir. Ikaw naman, hindi ka marunong yun. Eh. Ulit, ulit. Sir, nahiya daw siya sa'yo. Binulong na nga sa'yo, game. O, oh, ulit. Ano ba ang sabihin mo? Ang saya dito, sabi niya. No? Hinaan mo. Ito naman ito eh. Narinig ko pa rin eh. Ang gulo na ito, game. O. Sabi niya daw po, tama na. Tama na. Sige, ano pa? Dagdagan mo naman. Napakabait eh. Alam na ko, alam ko naman. Hali ka kayong dalawa. Tambal talaga kayo, no? Ayan. Ba't ka sumusunod sa kanya? Ganyan yun po yung sabi niya sa akin. Ah. Eh, ikaw, kailangan mo po bang lumapit sa kanya para pumunta sa akin? Nahiya po ako, eh. Ayan. Nahiya daw siya. Ayan. Pero ibig sabihin, pinag-usapan natin yung one accord. Kunyari, siya yung, siya yung vine. Siya si Jesus Christ. Kung ano yung sinasabi niya dito, yun din yung nakukuha niya, na-absorb. Kaya siya nagkakaroon ng connection. At tapos ngayon, ako naman, bilang ako kunyari yung magsasaka, yun din ang nakukuha ko sa kanila. So may pagkakaisa kami yung tatlo. Kung baga ako, iniisip ko magkakabunga ka. Bilang prutas, bilang ubas. Pag hindi, puputulin kita. Ang iniisip ko, ikaw, magiging katulong kanya para magkaroon siya ng nutrients. Ibig sabihin, Ganon yung ini-expect ng Panginoon sa atin. Na nakakakuha tayo ng nutrients sa Panginoong Isus kay Jesus Christ. Thank you. Okay, kayo masyadong magtatabi ha. <laughs> Nalilito. <laughs> Kaya pala ito minsan nakita ko kumain sa kubo sa likod ng PIC. Kala ko siya yun. Yan. Di ba may kubo sa likod ng PIC? May kasama siya babae. <laughs> hindi ito yata. Ah, yun yun. O hindi ikaw. Kita mo na. Maganda. So, ibig sabihin, ina-expect ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng constant 
connection sa kanya, hindi sa pamamagitan ng wifi connection, infrared connection, bluetooth connection, pero connection sa pagsasaliksik kung ano siya sa buhay natin. Ang connection is a relationship. O sige, bigyan ko kayo ngayon ng problema. Ayan, yan na ng problema. Halik ka rito. <laughs> Anong pangalan nito? Halika, halika. Ayaw mo ng problema. Di bigyan ka ito ngayon ng problema. Halika, dali. Retreat naman ito eh. Di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng retreat? Pagsuko. Pagsuko sa ating mga ginagawa doon na makamundo dito tayo sa makadiyos. Ayaw mo ng problema. So, again, ito yung problema. Kumakain ka. Tapos nung kumakain ka, nagdadasal ka ba? Opo. Ayan, very good. Oh, hindi pa yan ang problema. Ito na. Kumakain ka. Nagdasal ka na. May dumating yung kaibigan mo, may dalang pagkain, magdadasal ka ulit. Hindi na po. Bakit? Pagkain yun eh. Hindi ko kakainin yun. Oo, oh, hindi mo kakainin. Kunyari kakainin mo, magdadasal ka. Hindi, hindi na po. Bakit? Kain na po ako. Wala pa yun eh. Kakarating lang nun eh. Hindi na rin. Okay. Mamaya, tatanong yung kayo ha. Kung anong tamang sagot. Kunyari, ah, uh, ano, kumakain ka. May dumating kang kaibigan, pinag-pray mo na yung pagkain. Yung kaibigan mo dumating, nag-pray pa ulit siya, pinag-pray mo na yung pagkain. Tama ba o hindi? Tama po. Ano tama, ipinag-pray mo na yun. Uy, sabihin mo, uy, nag-pray na ako sa pagkain. Okay lang yan, kahit di ka mag-pray. Ano pa <laughs> Kumakain ka. Pinag-pray mo na lahat ng pagkain. May dumating kang kaibigan, kakain din siya. Pag pray niya pa ba yung pagkain, eh, pinag-pray mo na yun? Ay, hindi po. Kung wala siya dalang pagkain, sasabihin ko naman sa kanya na pinag-pray ko na. Kung wala siya dalang pagkain. Pero kung may pagkain siya, pwede naman siya. Pag-pray niya yung pagkain dalang niya. Ah, okay. Anong sagot niyo? Pag may pray pa rin. O, kunyari, ganito. O, teka, isa-isa lang ang problema. Dalawa pa lang eh. Pag-isipan ninyo ha. Pag may pray pa lang yan. Kayo mga Adventist, tayo mga Adventist. Dumating yung kaibigan mo. May dalang pagkain. Kunyari, ang sagot mo, pag pray ko pa, pinag-pray mo. May dumating ulit na isa. May dala rin pagkain. Pag pray mo ulit yun, dalawa na sila. Ay, sila na po mag-pray. <laughs> Oy, mag-pray ka, bahala ka na. Tapos, kung ang sagot niya, hindi na, o oh, ito naman ang isa pang problema. Pinag-pray mo na lahat ng pagkain. May dumating ka kaibigan, hindi na siya mag-pray. May dumating ka pang isang kaibigan, hindi na rin siya mag-pray. Tapos may dumating ka, lima na yung kaibigan mo, isa-isang dumadating. Ibig ba sabihin, kada dating ng kaibigan mo, mag-pray ka? Hindi po, sila na po yung mag-pray. So, bakit pa sila mag-pray, pinag-pray mo na yung pagkain? Is personal po na yung ano, kakain sila. Ah, personal na kakain. Okay, tapos, yun ang sagot mo. Oh, sige, may problema ba? Wala na. <laughs> Problem, problema pa rin. <laughs> ano, yung pag-pray? O, oh, anong sagot nyo? Sige nga, sino mag-volunteer? Kung anong pinakamagandang sagot? Sige na, volunteer lang. Sino Melanie? Ay, Miss Melanie. Ay. Ito pa naman ang flag bearer, o. Oh. Ano pa nga naman flag? Share it. Share it. You share the word. Ayan, sige. Dito ka, kapatid. Dito ka, dito, dito. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang sagot dun sa ating problema? Dito tayo ba mo? Anong ipag-upray? Mag-upray sila individual kasi personal, may uro naman po tayong personal relationship sa Panginoon. Kasi iba pa rin po yung mag-upray ng, pinag-pray ko yung pagkain na ako yung kumain kasi parang nag nag nagtatayin ko parang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkain na kumain ko. Ay, yung inihanda ko. So, pag may dumating din, nasa kanila na kung mananalangin sila ulit kasi personal nila yung na magpapasalamat sila sa Panginoon na kung ano yung nakahanda sa Panginoon. Okay. Sige. So, ito. Bibigyan ka itong problema. Sandali. <laughs> Pinag-pray. Tapos, gusto mo mag-pray din sila. Ang pinag-pray mo, Panginoon, bas basahin niyo po yung pagkain. Ang pag-pray din nila, bas basahin niyo yung pagkain. Eh, pare-pares na kayo ang pinag-pray. Individual naman. Mas maganda ngayon para dumami eh. Ang bas-bas? Opo. Tapos, pagka-bas-bas ng Panginoon, pagdating nila, babas-bas. Oh, 
Sigurado nga sasagot. Yun yung pinakagusto ng Panginoon eh, yung mag-ano po tayo, magpapasalamat po tayo sa blessing na nang gagaling sa kanya. Okay, sige. Thank you. Wala namang mali. So, ibig sabihin, pati pag we pray, relasyon sa Panginoon yan. Kahit pinag-pray na, nung pinuntahan mong bahay, kung ikaw sa sarili mo, gusto mo magpasalamat sa Panginoon dahil makakakain ka, magpapasalamat ka, magpapasalamat ka, di ba? So, ibig sabihin, yun yung constant communication sa Panginoon, being connected with Him. Meron kang relasyon sa Panginoon. Now, sino dito yung mga nagdadrive? Motor, sasakyan. O, oh, nagdadrive. Di ba, pag nagdadrive ka, ito ang pinaka magandang solusyon ng being connected with Christ. Habang nagdadrive ka, o kaya motor, nagdadrive ka sa UP. Uh, pwede mo bang sabihin sa Manubela, bahala ka na kanya, magdrive ka, mag-isa. Tapos tumatakbo. O kaya magdadrive ka ng kotse sa highway, tapos bitawan mo yung Manubela. Bakit sabihin, connected naman ako sa kotse eh. Connected ako, nandito ako sa kotse, pero hindi mo hawak ang Manubela. Ibig sabihin, nakasakay ka naman sa motor, pero hindi mo hawak yung manibela. Ibig sabihin, ang connection natin sa Panginoon, yung parang hawak natin para ating manibela. Na pag binitawan natin, madidiscrasya tayo anytime. Tama ba? Tayo, pag hindi tayo connected sa Panginoon, ganun din yun, madidiscrasya tayo anytime. Tama? Yung mga maagang, nag, maagang nab, nabubuntis, na sinabi sa magulang ng sinabihan ng magulang na huwag kang maaga pinapangaralan ka namin for your own good, hindi para sa amin yan tapos pag uwi ng anak niya huwag iyak, tapos nasabihin o bakit anak? Eh, kasi po, ganun lang nangyari nawala yung turo ng magulang ibig sabihin, nawala temporarily yung connection ng turo ng magulang na disgrasya so ganun na nangyari tayo, isipin natin ganun tayo sa Panginoon Anytime na mawala ang kapit natin sa Panginoon, may chance na madisgrasya tayo. Pag yan ang inisip ninyo, yun yung time na makikireconnect ka sa Panginoon. By what means? Pabasa ng kanyang salita, makikinig ulit sa mga turo ng Biblia, manonood ka sa mga, sa mga TV, sa YouTube, ng mga magaganda inspirational words for you to reconnect again sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nadisconnect ka. So mga kapatid, wala pong sumisenyas. Okay lang ba kayo? Ano oras na ba, sir? Ang haba na yata na sinabi ko eh. Ha? O, sige, magtatapos na ba ako? Dapat, sir. Patapos na pa, hindi na. Okay. So, ayun ang sabi. So, as much as I wanted to emphasize yung team ninyo na connected one accord in Christ, dapat tayong lahat ay nakikipagrelasyon sa Panginoon. More than listening. Dapat tayo ay more than on doing kung ano yung napakinggan natin. Kasi kung ano yung napag-aralan nyo ngayon, narinig nyo ngayon sa retreat, mawawala na yan. Pero ibig sabihin kung na-i-apply nyo yan after ng retreat, mariremind ulit kayo yan by the Holy Spirit's guidance kung ano yung mga natutunan ninyo. So ang sabi dito nga sa... Sa last... Um, Connection is a relationship. It brings us in one accord with the goal and the plan of our Lord God and Savior, being one mind with the Father, with Christ and the Holy Spirit, and uh, magkakaroon tayo ng constant connection. Bago ko mo po mga kapatid, mga kabataan, gusto kong sabihin sa inyo, eh, hindi ko kayo kinukumbinsi na maniwala. Ang sinasabi ko po sa inyo, experience God by yourself. Kailangan na experience ninyo ang Panginoon. Pag hindi nyo siya na-experience and you go on your daily life na ganun pa rin, walang fruit, ganun pa rin, evaluate ninyo yung inyong mga sarili bilang mga kabataan at bilang student. So, tsaka nyo masasabi na ako ay nag-grow, ako ay nag-ako ng fruit, probably or maybe or siguro I am truly connected with the vine which is Jesus Christ. Yun lamang po ay happy sabah. May I invite Sir Pamero Nag, Mamba Tulayan, and Dr. Dorado Pang here for in front.
we would like to acknowledge Sir Samba Caliado through giving of the certificate. I will be reading the citation. Adventist University of the Philippines, College of Education, Patikaw, Silang Cavite, present this certificate of appreciation to Sir Samuel Caliado for, he, for his invaluable service as the resource speaker during the social spiritual retreat of the College of Education with the team Connected One According Christ at Lumanyad Lian, Batangas on March 22 to 24, 2019. Given this 23rd Day of March 2019 at Merv's Place Beach Resort, Lubanyag, Lian, Batangas, and um, signed by Janeline M. De La Vina, TOT President, Dr. Jeremiah Famaronag, Advisor, Lisa S. Batulayan, Advisor, and Dr. Leonardo Dorado, the Dean of the College of Education. Salamat po sa inyong uh, certificate and uh, uh, dun sa mga nag-sign, salamat din po. Alam niyo po ako rin ay nag-organize ng retreat and uh, outing retreat, hindi lang ng church namin kundi sa iba pang church. At alam po ang hirap ng mga officers ng committee, simula sa planning, hanggang pag-uwi, kahit pag-uwi sa AUP, alam ko meron pa kayong paghihirap na gagawin. So I appreciate yung effort ng mga officers ng committee. Thank you. Thank you also, Sir Sam. Later na po yung inyong basket of fruits. Hindi na namin dinala kasi mabigat. Before we proceed to offer Tori, um, let, me, uh, let me read the thoughts of stewardship. Let, let's open our Bible to Malachi uh, 3, verse 10. <laughs> Uh, it says here, Bring ye all tithes into the storehouse, that they may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you with you in the windows of, how, of, the, of heaven, and pour you in the blessing, that there, no, there shall not be room enough to receive it. Please come forward as you bring your offering for the Lord, our side. Just drop it. This is the promise of God. There shall be seeds of refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we Shall be showers of blessing, precious reviving again over the hills and the valleys, sound of abundance of praise. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy rose from us are falling back for the showers. Let's all stand. Bless all the gifts. Let's the gifts our hands are brought. Bless all the words our hearts of blessed. Our sins of will the The rest of God is in thy hand. Heavenly Father, we magnify and praise you this Sabbath. And as our stand of our worship, Lord, hear our tithes and offerings. Thank you for your words. 
Lord, may I continue to bless us. So, uh, may our worship uh, extend to our community and to others that need your help. Lord, uh, thank you very much po, for it, for the uh, opportunity that we praise you and glorify you. And first, lagi ni we pray. Amen. Amen.